allora, come succede nei teatri di avanti spettacolo è successo un piccolo incidente e quindi adesso io vi intrattengo faccio dei giochi in testi no. allora già che abbiamo qualche attimo di tempo eh, vi racconto il perché siamo qua tanto siamo qua per, per ritrovarci con Stefania, Euro che sono stati gli ospiti eh, veramente eccezionali due anni e mezzo fa quando mi hanno invitato e è, è stata organizzata in quell'occasione una manifestazione direi di grosso successo a Fermo, avevamo la, 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 la chiesa, una chiesa sconsacrata, che era veramente traboccante di gente, tra l'altro quella serata corre ancora su internet, c'è eh, la registrazione di quella serata che ha, continua ad avere moltissimi accessi, perché siamo, siamo qui di nuovo, a parte il piacere di esserci. La mia moglie addirittura è passata in raffreddore, stamattina nel raffreddore è andata qua con questa emozione. Perché come tutti i ricercatori, o praticamente tutti, quelli veri, siamo senza un soldo. Ma siamo senza un soldo non per i motivi soliti. I motivi soliti sono che um, i governi, che dovrebbero assicurare le, i finanziamenti alle ricerche, non assicurano più nulla, non danno più soldi. Che cosa si è sempre fatto eh, a livello mondiale, ma soprattutto a livello italiano? Quei pochi soldi che c'erano, era veramente una miseria, è stato dato a pioggia. Che cosa significa pioggia? Significa che avevamo 5.000, 10.000 centri di ricerca, quelli che erano, e abbiamo dato un'elemosina a tutti. In questa maniera si muore, perché immaginate, adesso qui siamo in 60 persone, immaginate che tutti voi stiate morendo di sete. Io ho due bottiglie di acqua, ho due scelte, eh, dare due gocce per ognuno o dare, scegliere le due persone che secondo me sono meritevoli di vivere, più meritevoli degli altri di vivere, e salvare quei due. Nel primo caso, con una goccia a testa, morite tutti. Nel secondo caso, due si salvano. E sono i due migliori. In Italia non si è mai fatto. In Italia si sono sempre date le goccioline perché si doveva accontentare l'amico, l'amico dell'amico, l'amante dell'amico dell'amico, il nonno della, del cugino del fratello dell'amico. Ed in questo modo la ricerca è morta in Italia. Non vi illudete. Quando vi raccontano in televisione, alla radio, che è stata fatta una scoperta, questo e l'altro, non vi illudete. Nel 99,9% dei casi non è vero. Quel po' che si fa in Italia non è altro che la riproduzione di quello che è già stato fatto all'estero. Quel, quel pochissimo che è stato fatto. Noi la rifacciamo e magari introduciamo qualche cosa di, così, di decorativo. In realtà non si fa assolutamente nulla. È capitato 14 anni fa che noi, lei in realtà, ha fatto una scoperta straordinaria, eh, un po' per caso, un po' per il suo senso di osservazione, eh, un po' perché eh, per la sua ignoranza della medicina. Se lei avesse conosciuto veramente eh, i, le tecniche della medicina, noi non saremmo arrivati a questo punto lei ha applicato delle tecniche che con la medicina non c'entravano niente, con la medicina di Asola, cioè delle tecniche da fisico, lei è un fisico, un bioingegnere, e le sono capitate sotto il naso due frammenti, di, uno di un rene e uno di un fegato, di un malato, di una persona malata che da quasi nove anni, da otto anni e mezzo, girava per l'Italia con la febbre, con i reni e il fegato che erano ormai da buttare. Questa persona doveva finire in emodialisi. Lei si accorge, poi aveva altri sintomi, che gli acrimava un occhio, aveva male all'orecchio, curato in maniera strana, senza nessun esito. Lei si accorge mettendo questi reperti sotto un microscopio elettronico, cosa mai fatta, si accorge che dentro ci sono dei pezzi di ceramica, piccolissimi pezzi di ceramica va a interrogare il paziente, scopre che in bocca, io ve la faccio breve ma è lunghissima la storia, scopre che questo in bocca ha due ponti, due ponti dentari, ma lo chiusi, cioè ha un precontatto questo signore. Quando chiude mandibola e mascella, la mandibola è quella che sta di sotto e la mascella è quella che sta di sopra, quando chiudeva no? la chiusura era storta, c'era un punto che toccava prima di tutto il resto 
delle, degli archi dentari, della carta dentaria. Quel punto si era consumato. Il dentista poi, per cercare di eh, mettere una pezza, aveva peggiorato la situazione andando a limare tutto. Cosa era successo? Che questo signore si era mangiato la sua dentiera. E queste polveri stranamente erano finite nel fegato di me. Cosa che la medicina di allora non solo non conosceva, ma davanti all'evidenza di questo paziente che eh, ha questo problema, I, i, le, le, queste polveri, queste particelle di ceramica vengono fotografate al microscopio elettronico all'interno del fegato, all'interno dei reni. Il paziente, dopo questa scoperta, viene trattato con degli antinfiammatori per tutta una serie di ragioni e sta bene. Nonostante tutto questo, l'Accademia Italiana nega. Non è vero. Voi raccontate nelle balle. Si chiedono 20 milioni di lire, c'erano ancora le lire, per proseguire gli studi, perché questa è una scoperta straordinaria. Ci dicono non vi diamo un soldo. Perché non vi diamo un soldo? Perché quello che avete visto voi non è scritto sui libri e quindi non può essere vero. Questo significa che la nostra università non ha consuetudine con la ricerca e con le scoperte, perché quando Cristoforo Colombo è andato in America non ha, non ha visto che c'era l'America sull'Atlante di Agostini, è andato e ci ha incocciato il naso così. Bene, succede di tutto, eh, passano gli anni, a lei danno finalmente la comunità europea si accorge che quello che diceva non erano fesserie, erano cose reali, fondate, eh, intanto eh, si erano andati poi in Germania, in Inghilterra a procurarsi dei campioni, di, 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 patologie che potevano essere simili a quelle che, quelle che erano state scoperte, finalmente nel 2002 la comunità europea dà un milione di euro, un milione di euro per continuare queste, queste ricerche. Lei viene messa a capo di, una, di, un, grosso, di un grosso, di un più di una ricerca, sotto, sotto la sua conduzione ci sono due università importanti, Magonza in Germania e Cambridge. Cambridge è una delle prime tre università del mondo, quindi non stiamo parlando di prodotti. Si va avanti, eh, con questi soldi, più soldi che vengono da, non da, da lì, ma da lavori fatti per delle ditte, eccetera, invece di metterci in tasca i soldi, eh, si, si mettono in questa ricerca e con questi soldi si compra un microscopio elettronico che serve per la ricerca. Mm, straordinario quello che esce dalla ricerca, ma per mille motivi che ho descritto in un libro che si chiama Il girone delle polveri sottili chi se lo vuole comprare se lo compri 16,50 euro e io prendo 0,70 di diritti d'autore e eh, ci viene portato via il microscopio ci viene portato via il microscopio perché queste ricerche davano molto fastidio molto. perché? perché c'era roba piccola il dentista che lavora male ma c'era roba anche grossa c'era l'inceneritore, c'erano le centrali a biomasse, c'erano le, le centrali a carbone, c'erano le centrali a oli pesanti, ma c'erano anche altre cose, c'era l'impiego di armi che producevano polveri, le stesse polveri, lo stesso tipo di polveri che erano andato poi a causare le patologie che erano state scoperte il primo paziente e poi viste in tutto, in tutto questo studio che era stato fatto per la comunità, con la comunità. Ci viene portato via il microscopio. Io conoscevo Beppe Grillo perché lui mi era venuto a cercare un po' più di un anno prima, lei non c'era perché in quel momento non mi ricordo se era in Cina o in Giappone, in Giappone eh, per, motivi, per motivi di ricerca, perché era andata forse a insegnare all'Università Sapporo. Beppe Grillo viene a Modena, mi contatta perché gli aveva raccontato uno scienziato che lavora al Politecnico di Zurigo, che ha raccontato di noi. Lui viene, ci incontriamo, ci conosciamo. Io faccio qualche spettacolo con lui, fra l'altro anche con Dario Foggi. Passa un po' più di un anno e ci tolgo il microscopio. Io lo dico a Grillo. Grillo mi dice, non ti preoccupare, io faccio partire una, 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 una raccolta a fondi e ricompriamo il microscopio. Quanto costa? 378 mila euro. Allora, facciamo la raccolta a fondi. Come si fa? Io partecipo agli spettacoli di Grillo, li facevo da 10 a 15 minuti di spettacolo, si raccoglievano i soldi, i grillini, 
raccoglievano questi soldi. Io in, quel, in un anno faccio 220 conferenze in giro per l'Italia, senza avere ovviamente conferenze mie, raccolgo soldi e commetto l'errore della vita, cioè dico non voglio che questo microscopio venga a me, a noi, voglio che questo microscopio sia intestato o a una ONLUS o una fondazione, in modo che non ci siano pettegolezzi. Per un caso sfortunatissimo la scelta cade su una ONLUS di Reggio Emilia, che si chiama ONLUS Carlo Bortolani. Il microscopio arriva, la Oris Carlo Bortolani si prende il microscopio, se lo prende nel senso se lo intesta, ma non siamo noi nel nostro laboratorio. Andiamo avanti, nel frattempo ci sono scoperte ancora straordinarie, per esempio lei si accorge che queste polveri riescono a entrare nel nucleo delle celle e andare a disturbare il DNA, quindi di tutto, si accorge che queste polveri passano da madre a feto, dando aborti, malformazioni, cose gravissime, di una gravità assoluta. La comunità europea ha detto a capo di un altro, eh, di un'altra ricerca, ancora più grossa della prima, in cui ci sono addirittura 10 centri di ricerca su 6 paesi europei, si va avanti. A un certo punto, improvvisamente, senza nessuna avvisaglia, la ONU Scarlo Bortolani ci scrive che ci toglie il microscopio. Dice mio, lo tolgo e lo porto all'Università di Urbino. E faccio tutto questo d'accordo con Beppe Grillo. Io cerco di mettermi in contatto con la ONU Sbortolari, con Berti Grillo, chiedere almeno perché, non riesco a sapere. Non mi rispondono mai, né Grillo né la Bortolari, tranne vedere che sul blog dei due, di, sui due rispettivi blog, compare la notizia secondo cui noi non usavamo il microscopio e lo usavamo a scopo di micro. Cose assurde, assolutamente infondate. Comunque il microscopio parte, se ne va all'Università di Urbino per due passi da voi, dove rimane 16 mesi e mezzo inutilizzato. Non si fa, non viene acceso, non fa nulla. Noi abbiamo l'atto notarile che sancisce la donazione del microscopio da Onlus Carlo Mortolani, ufficialmente e per legge proprietario all'Università di Urbino, prevede che noi possiamo usare il microscopio, dice l'atto, almeno una volta alla settimana. Noi in 16 mesi e mezzo non siamo mai riusciti nemmeno a vedere il microscopio. Ci hanno impedito persino di vedere il microscopio. Il microscopio non è mai stato acceso. Improvvisamente, dopo 16 mesi e mezzo, questo microscopio passa dall'Università di Urbino all'ARPA di Pesaro. Ora è all'ARPA di Pesaro dove che cosa fa? Cerca l'amianto nei manufatti. Allora, noi abbiamo abbandonato bambini malformati, studi su bambini malformati, eh, gli studi su ragazzi che stanno morendo di cancro, quelli che tornano dal, dal Kosovo, dalla cioè, da ex Jugoslavia, lei tra l'altro è consulente del, del, del gabinetto del ministro della difesa, fa parte della, della, del gruppo senatoriale che si occupa della malattia cosiddetta da Vladimir Putin, lasciati a sé. Noi non possiamo più fare nulla, perché questo microscopio va a cercare l'amianto nel primo anno fa. Cioè se io prendo un pezzo di tetto con l'amianto, io lo vedo occhio che c'è l'amianto, vedo loro lo vedono al microscopio. Ma sarebbe un microscopio da 1000 euro quelli che vendono i russi per strada. Bene, è là, è là. Beppe Grillo su tutto questo non solo tace, ma non sa che cosa dire, perché lui non ha idea del perché ce l'ha tolto. La ONU Carlo Bortolani, forse l'idea ce l'ha, ma dietro ci sono delle, eh, diciamo dei potentati che non hanno piacere che noi lavoriamo su questi, su questi argomenti. Polveri, inceneritori, centrali, eh, centrali biomatiche, antiparticolato, un altro degli argomenti di cui noi ci occupiamo e che dà molto fastidio, perché ma sono tutte cose che che prevedono solo in Italia miliardi di euro di fatturato, miliardi di euro. Noi disturbiamo tutto questo. È vero, miliardi di euro da una parte, morti di cancro e bambini malformati dall'altra, però evidentemente il gioco vale la candela. Vi dico soltanto un'ultima cosa, poi lascio la parola a mia moglie, che poi vi parlerà soltanto di una fettina relativamente piccola delle nostre ricerche. L'Italia aveva un aumento 
dei cancri nei bambini dell'1,1% l'anno. Noi superavamo tutti i paesi europei, tutti. L'ultima statistica uscita riporta che non siamo più all'1,1%, ma al 2%. Dopo di noi viene la Germania, 0,9%. Noi siamo più del doppio della Germania. Sappiate che a Brescia, dove c'è l'inceneritore più grande d'Europa e forse più grande del mondo, l'aumento di cancri nei bambini non è il 2% l'anno come in tutto il resto dell'Italia, ma l'8% il quale a noi è impedito di fare ricerca in questo caso. Quindi chi mette un euro là dentro probabilmente fa un investimento anche per i propri figli. E adesso lasciamo che ci racconti un po' di